தொடர்ந்து எக்ஸ்பிரஸ் எயிட்டின் விரைவுச் செய்திகளை பார்க்கலாம்தமிழகத்தில் ஊரடங்கு உத்தரவு அமலில் உள்ள நிலையில் அத்தியாவசிய தேவைகளுக்கு வெளியே செல்ல யாரிடம் அனுமதி பெறலாம் என்ற பட்டியல் வெளியாகியுள்ளது அதன்படி இறப்பு திருமணம் உடல்நலக் குறைவு உள்ளிட்ட பிரச்சினைகளால் வெளியே செல்வோர் உள்ளாட்சி அமைப்பிடம் அனுமதி பெற வேண்டும் சென்னையிலிருந்து வேறு மாவட்டங்களுக்கு செல்வோர் மாநகராட்சி ஆணையரிடம் அனுமதி பெறுவது அவசியம் சென்னையிலேயே ஒரு மண்டலத்திலிருந்து வேறு மண்டலத்திற்கு செல்வோர் மண்டல அதிகாரியிடம் அனுமதி பெறுதல் வேண்டும் மற்ற மாவட்டங்களைச் சேர்ந்தவர்கள் வேறு மாவட்டங்களுக்கு செல்ல வேண்டுமானால் மாவட்ட ஆட்சியரிடம் அனுமதி பெற வேண்டும் மாவட்டத்திற்குள்ளேயே பயணம் செய்ய அவசியம் ஏற்பட்டால் வட்டாட்சியரிடம் அனுமதி பெற்றுக் கொள்ளலாம் கொரோனா பாதிப்பு காரணமாக அனைத்து அரிசி ரேஷன் அட்டைகளுக்கும் ஆயிரம் ரூபாய் ரொக்கப்பணம் வியாழக்கிழமை முதல் விநியோகம் செய்யப்படுகிறது அதன்படி தினமும் எழுபது முதல் நூறு ரேஷன் அட்டைகளுக்கே ஆயிரம் மற்றும் ஏப்ரல் மாத பொருட்கள் வழங்கப்பட உள்ளது அதற்கான பட்டியல் அனைத்து ரேஷன் கடைகளிலும் ஒட்டப்பட்டுள்ளது அந்த பட்டியல் அடிப்படையில் அடுத்த பதினைந்து நாட்களுக்குள் நிவாரணத் தொகையும் ஏப்ரல் மாதத்திற்கான ரேஷன் பொருட்களும் வழங்கப்பட திட்டமிடப்பட்டுள்ளது சமூக இடைவெளியை கடைபிடிக்கும் வகையில் ரேஷன் கடைகளில் சமூக விலகலுக்கான வட்டம் வரையப்பட்டுள்ளது கோழி இறைச்சி முட்டை சாப்பிடுவதால் கொரோனா பரவாது என தமிழக அரசு விளக்கம் அளித்துள்ளது சமூக வலைதளங்களில் கோழி இறைச்சி முட்டை குறித்து வதந்தி பரவும் நிலையில் தமிழக கால்நடைத்துறை தரப்பில் மீண்டும் விளக்கம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது தவறான வதந்திகளால் கோழி வளர்ப்பு விவசாயிகள் மற்றும் முட்டை விற்பனையாளர்களுக்கு பொருளாதார இழப்பு ஏற்படும் என்றும் தயக்கமில்லாமல் அனைவரும் முட்டை மற்றும் கோழி இறைச்சியை உட்கொள்ளலாம் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கோழி இறைச்சி முட்டை விநியோகம் தடையின்றி நடைபெறுவதை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்றும் மாவட்ட ஆட்சியர்களுக்கு கால்நடைத்துறை அறிவுறுத்தியுள்ளது சென்னை மதுரை நெல்லை ஈரோடு சேலம் உட்பட பதினாறு மாவட்டங்களில் ஆறு லட்சத்து எண்பத்தி எட்டாயிரம் பேரிடம் கொரோனா பற்றிய ஆய்வு நடத்தப்பட்டுள்ளதாக தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது கொரோனா நோய் மேலும் பரவாமல் தடுக்கும் நோக்குடன் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை செயல்பட்டு வருகிறது நேற்று வரை ராணிப்பேட்டை தஞ்சை வேலூர் உட்பட பதினாறு மாவட்டங்களில் மூன்றாயிரத்து அறுநூற்று தொன்னூற்றி எட்டு களப்பணியாளர்கள் மூலம் கணக்கெடுக்கும் பணி முடிந்துள்ளது இதில் ஒரு லட்சத்து எண்பத்தி இரண்டாயிரத்து எண்ணூற்று பதினைந்து வீடுகளில் வசிக்கும் ஆறு லட்சத்து எண்பத்தி எட்டாயிரத்து நானூற்று எழுபத்து மூன்று நபர்களிடம் காய்ச்சல் சளி இருமல் மூச்சுத்திணறல் உள்ளதா என ஆய்வு நடத்தப்பட்டுள்ளது 
தமிழகத்தில் உள்ள அரசு பள்ளி வகுப்பறைகளை கொரோனா சிறப்பு மையங்களாக மாற்றுவதற்கு திட்டமிடப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில் கொரோனாவால் பாதித்தவர்களின் எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது இதனால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கைக்கு ஏற்ப அவர்களை தனிமைப்படுத்தி வைக்க கொரோனா சிறப்பு மையங்கள் அமைக்கும் நோக்கில் பள்ளி வகுப்பறைகள் பயன்படுத்தப்பட உள்ளன இதற்காக இரண்டாயிரத்து ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பள்ளிகள் மற்றும் மூன்றாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட உயர்நிலை பள்ளிகளின் நிலவரம் குறித்து மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர்களிடம் தகவல் கேட்கப்பட்டுள்ளது இதனையடுத்து அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என பள்ளிக்கல்வித்துறை வட்டாரம் தெரிவித்துள்ளது திருப்பூர் மாவட்டம் தென்னம்பாளையம் மார்க்கெட்டில் புதுவிதமான கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன அதன்படி கிருமிநாசினி பாதை அமைக்கப்பட்டு அதன் வழியாக மார்க்கெட்டுக்கு செல்பவர்கள் மீது கிருமிநாசினி தெளிக்கப்படுகிறது தண்ணீரில் கலக்கப்பட்ட கிருமிநாசினி மருந்து உடல் முழுவதும் ஸ்ப்ரே செய்யப்படுவதால் கிருமிகள் அழிக்கப்படும் என்று கூறப்படுகிறது சிபிஎஸ்இ பாடப்பிரிவில் எட்டாம் வகுப்பு வரை பயிலும் மாணவர்கள் அனைவரும் தேர்வுகள் இன்றி அடுத்த வகுப்புக்கு தேர்ச்சி பெறுவார்கள் என மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது இதுகுறித்து தெரிவித்துள்ள மத்திய மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் பொக்ரியால் கொரோனா பாதிப்பையொட்டி தற்போதைய நிலையை கருத்தில் கொண்டு சிபிஎஸ்இ பாடப்பிரிவில் எட்டாம் வகுப்பு பயிலும் மாணவர்கள் அனைவரும் அடுத்த வகுப்புக்கு தேர்ச்சி செய்யப்படுவதாக தெரிவித்துள்ளார் ஒன்பதாம் வகுப்பு மற்றும் பதினொன்றாம் வகுப்பு மாணவர்கள் பள்ளிகளின் உள்மதிப்பீட்டின் அடிப்படையில் தேர்ச்சி செய்யப்படுவார்கள் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் சென்னையில் சமையல் எரிவாயு சிலிண்டரின் விலை அறுபத்து நான்கு ரூபாய் குறைந்து எழுநூற்று அறுபத்தி இரண்டு ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது கடந்த சில வாரங்களாக சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை சரிவை சந்தித்துள்ளதால் பெட்ரோலிய பொருட்களின் விலை குறைந்து வருகிறது அத்துடன் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கையாக ஊரடங்கு நடைமுறையில் உள்ளதால் ஏழை எளிய மக்கள் வருமானமின்றி தவித்து வருகின்றனர் இதனை கருத்தில் கொண்டு மத்திய அரசு பல்வேறு சலுகைகளை அறிவித்து வருகிறது இந்நிலையில் வீட்டு உபயோகத்திற்கான சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் விலை எண்ணூற்று இருபத்தி ஆறு ரூபாயிலிருந்து எழுநூற்று அறுபத்தி இரண்டு ரூபாயாக குறைந்துள்ளது அத்துடன் தொடர்ந்து இரண்டாவது மாதமாக சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் விலை குறைந்திருக்கிறது அந்த வகையில் இரண்டு மாதங்களில் நூற்று ரூபாய் குறைந்து தற்போது எழுநூற்று ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது தமிழகத்தில் வறுமை கோட்டுக்கு கீழ் உள்ள குடும்பங்களுக்கு மூன்று மாதங்களுக்கு இலவசமாக சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் வழங்கும் பணி அடுத்த வாரம் முதல் தொடங்க உள்ளது பிரதமரின் உஜ்வாலா யோஜனா திட்டத்தின் கீழ் ஏப்ரல் மே மற்றும் ஜூன் மாதங்களுக்கு தலா ஒவ்வொரு சிலிண்டர் இலவசமாக விநியோகிக்கப்பட உள்ளது இச்சேவையை பொதுத்துறை நிறுவனங்களான ஐஓசி பாரத் பெட்ரோலியம் மற்றும் ஹெச் பி நிறுவனங்கள் வழங்குகின்றன இந்த முப்பது லட்சம் கஸ்டமர்ஸ்க்கும் ஏப்ரல் மே ஜூன் இந்த மூணு மாசத்துக்கும் அவங்களுக்கு வந்து ஒவ்வொரு ஃப்ரீ சிலிண்டர் வழங்கப்பட போகுது ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு ஃப்ரீ சிலிண்டர் அப்படின்னா மே ஏப்ரலில் ஒரு சிலிண்டர் மேல ஒரு சிலிண்டர் ஜூனில் ஒரு சிலிண்டர் அவங்களுக்கு கிடைக்கும் இரண்டாயிரத்து இருபது இருபத்தி ஒராம் நிதியாண்டின் முதல் நாளிலேயே இந்திய பங்குச்சந்தைகள் கடும் வீழ்ச்சியை சந்தித்தன மும்பை பங்குச்சந்தையில் காலையில் வர்த்தகம் தொடங்கியது முதலே வங்கி தகவல் தொழில்நுட்பம் உள்ளிட்ட துறைகளின் பங்குகள் சரிவை கண்டன சென்செக்ஸ் வர்த்தக நேர முடிவில் ஆயிரத்து இருநூற்று மூன்று புள்ளிகள் குறைந்து இருபத்தி எட்டாயிரத்து இருநூற்று அறுபத்தி ஐந்து புள்ளிகளில் நிலை பெற்றது தேசிய பங்குச்சந்தை குறியீட்டான நிஃப்டி நான்கு விழுக்காடு சரிந்து எட்டாயிரத்து இருநூற்று ஐம்பத்தி மூன்று புள்ளியில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தது அதிகபட்சமாக டெக் மகேந்திரா நிறுவனத்தின் பங்குகள் ஒன்பது விழுக்காடு வரை சரிவை கண்டன இதேபோன்று டிசிஎஸ் இன்போசிஸ் உள்ளிட்ட தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களும் எஸ்பிஐ ஆக்சிஸ் வங்கி கொடாக் மகேந்திரா வங்கி உள்ளிட்ட பங்குகள் விற்பனையும் சரிவில் முடிந்தன கொரோனா அச்சுறுத்தல் காரணமாக விம்பிள்டன் டென்னிஸ் தொடர் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது உலகையே அச்சுறுத்திவுள்ள கொரோனாவால் இங்கிலாந்து தொடர்ந்து பாதிப்பிற்கு உள்ளாக்கி வருகிறது இதனால் கிராண்ட்ஸ்லாம் போட்டிகளில் பழமையான விம்பிள்டன் போட்டியை நடத்துவதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் ஆல் இங்கிலாந்து டென்னிஸ் சங்கத்தின் அவசர கூட்டம் கூடியது இதில் விம்பிள்டன் போட்டியை ரத்து செய்வதாக முடிவு செய்யப்பட்டது மேலும் வீரர் வீராங்கனைகள் மற்றும் போட்டியை காண வரும் ரசிகர்களின் நலனை கருத்தில் கொண்டு இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அத்துடன் நூற்று முப்பத்து நான்காவது தொடர் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தோராம் ஆண்டு ஜூன் இருபத்தி எட்டாம் தேதி நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டது மேலும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி ஐந்து இரண்டாம் உலக போருக்கு பின் முதன் முறையாக விம்பிள்டன் டென்னிஸ் தொடர் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது ஊரடங்கு உத்தரவு காரணமாக வீடுகளிலேயே முடங்கி